تحية طيبة مشاهدي الكرام ما هذه الديمقراطية العراقية الوضيعة التي تعاقب الضحية وتنتصر للجلاد بكل وقاحة يصيح كاتب عراقي لماذا زجت بالصحفي منتظر الزيدي الذي بات يمثل الضمير العربية والعراقية في السجن لمجرد أنه قذف رئيس الاحتلال الذي أعاد وطنه إلى العصر الحجري بصرمايا يضيف آخر ألا يعلم المالكي أنه بسجنه للزيدي قد سجن الرأي العام العربية بأكمله؟ ما هذه العدالة المقلوبة؟ من الذي أولى بالسجن والضرب بالكنادر؟ أليس الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش؟ ألا يخجل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عندما تشدق قائلا بأن منتظر الزيدي محظوظ لأنه لم يعدم؟ ألم يكن بوش أصلا في زيارة غير رسمية للعراق؟ ألم يدخل البلاد كاللص يتساءل آخر؟ ألم يعلم الطالبان والمالك بوصوله بعد ساعات؟ أليس ضرب اللصوص بالكنادر أبسط إجراء إذا يضيف آخر؟ ألا يتعرض الزيدي لتعذيب نازي فاشي على أيدي زبانية المالك والطالبان؟ يتساءل أحدهم لماذا تعترض حكومة المالكي على رمية حذاء ولا تعترض على رمي ملايين العراقيين بالصواريخ والقنابل الأمريكية الفتاكة ألم يتعرض الحكام الغربيون للضرب بالصرامي والبيض الفاسد ولم يعاقب الضاربون أبدا ألم يتشدق بوش نفسه بأن ما فعله الزيدي فعل ديمقراطي فلماذا كسر المالك عظام الزيد وتركه جسدا محطما في غياهب سجونه المعروفة بدق المسامير في رؤوس السجناء وقطع أيديهم بالمنشار الكهربائي لكن في المقابل أليس من حق الحكومة العراقية أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحق المسيئين لضيوفها الكبار من أمثال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أليس تصرفا ديمقراطيا أن الزيد وضع في السجن ولم يصف هل يستطيع أي صحفي عربي أن يصف زعيما عربيا بالحذاء فما بالك أن يرميه به ألا يكون النعل أكثر إيلاما لو وجهه عربي إلى أي من مستقبلي بوش في ربوعنا والجاثمين على صدورنا ألم يؤكد المالك أن الشعب العراقي حانق على فعلة الزيد وهو يستحق عقابا أقسى من ذلك أسئلة نطرحها على الهواء مباشرة على رئيس الاتحاد العام للطلب العرب والأمين العام للمنظمة العربية والأفريقية للتنمية البشرية أحمد مبارك الشاطر وعلى الإعلامي والأكاديمي الدكتور أحمد أبو مطر نبدأ النقاش بعد الفاصل اهلا بكم مرة اخرى مشاهدي الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس بامكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة هل تؤيد سجن منتظر الزيدي ثلاث سنوات؟ 6.4 نعم 93.6 لا دكتور احمد ابو مطر لو بدات معك بهذه النتيجة السواد الاعظم الشارع العربي باكمله والعراقي حسب هذه العينة لا ادري اذا كانت صحيحة او لا ضد سجن الزيدي هذا الشخص أصبح بطلا في نظر الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وسجنه يعتبر اعتداء صارخا على الشارع العربي من المحيط إلى الخليج كيف ترد؟ أولا هذه الاستفتاءات لا تعطي النتيجة الحقيقية للحقيقة والمنطق طيب المسألة الثانية أرجو التمييز بين إدانة عمل الزبيدي والدفاع عن سياسات جورج بوش الزيدي الزيدي أنا لا علاقة لي للحلقة عما قام به الزيدي طيب فيما قام به الزيدي وهو ضرب حذاء على رئيس أكبر دولة في العالم أنا أعتبره بكل وضوح وبدون لف ولا دوران عمل همجي عمل حقير عمل لا أخلاقي لأنه كصحفي سلاحه اللسان والقلم 
فاستبدله بالحذاء وهذا لا يليق بنا ككتاب وصحفيين عرب بالمقاييس الأخلاقية لا يجوز كما اتصل بي صديقي الصحفي النرويجي المشهور عنه بالدفاع عن القضايا العربية وقال لي أحمد سأقدم لك خدمة قالت قلت له ماذا؟ قال اجمع أقلامك وسأرسل لك حذاء لأنكم ككتاب عرب بدأتم تكتبون بالأحذية لذلك هذا العمل مدان وأنا أكرر عن قناعة عمل همجي وحقير ولا أخلاقي بكل المقاييس وأستغرب في النظاء في القضاء العراقي المالكي الذي حكمه فقط ثلاث سنين بالمقاييس الأخلاقية أساء لنا بالمقاييس الإسلامية أعطى فكرة سيئة عن طريقتنا في الحوار وفقط أستشهد بقول أستاذنا وشيخنا الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي عندما قال في خطبة جمعة هنا في جوامع الدوحة عندما قال بالحرف الواحد يا للأسف على هذا الهيجان في العالم العربي على هذه البطولة المصطنعة تصوروا وهذا قول الشيخ القرضاوي أطال الله عمره هم يضربوننا بالقنابل ونحن نرد بالأحذية فأصبحت قنابلنا أحذية وأحذيتهم قنابل وأذكر بمقارنة بعد أن غادر جورج بوش بغداد في زيارة إلى كابل أفغانستان وقف صحفي أفغاني وقال له هل تسمح لي بسؤال يا سيادة الرئيس لم يخاطبه يا رئيس يا سيادة الرئيس قال له تفضل قال له هل تجرؤ أن تقول لي ولشعبي هل حققت سياساتك لشعبي الأفغاني الأمن والأمان فسكت بوش ولم يجيب بدأت الصحافة العالمية تقارن بين المنطق الأفعان الأفغاني والحذاء العربي لذلك أنا أقول للأسف الشديد رغم الهيجان العربي أنا مصر هذا عمل لا أخلاقي همجي حقير ويجب أن يعاقب صاحبه أكثر من ذلك لكنه استغل هامش الديمقراطية سنأتي كلمة أخيرة هل كان يجرؤ سنأتي الزيدي سنأتي على هذه النقطة جيد أحمد مبارك شاطر يستحق الزيدي السجن ليس لثلاث سنوات يستحق مؤبد بسم الله الرحمن الرحيم لا بد في البداية كالعادة أن نحيي الذين يصنعون تاريخها ويعيدون صناعة تاريخ هذه الأمة الشهداء الأبرار ومن بعدهم الأبطال الذين لا تصنعهم الأحداث ولا يقرقعون كلاما في الفضائيات وأنا يؤسفني جدا أن يقول أكاديمي عربي ويحسب أنه كاتب مخضرم همجي وحقير أن ما قام به البطل الهمام منتظر الزيدي هو عملا مقوما شريفا تاريخيا ضد ليس رئيس ضد رئيس عصابة همش ورعاع احتلت العراق ودمرته واغتصبت النساء ودمرت الحسينيات والمساجد بوش اللعين الذي ذهب إلى مزابل التاريخ إذا كان هناك من مزابل شرد خمسة مليون عراقي بوش قتل مليون ونص عراق بوش بسببه مليون امرأة منتظر الزيدي هذا المواطن العربي الذي ينتسب لقبيلة زيد التي هي قبيلة قحطانية وهو حفيد الذين قاوموا الإنجليز الأشرار قبل أن يحتلوا الأمريكان العراق وهم من أخوال حاتم الطاي والجميع يعرف حاتم الطاي هو مواطن عراقي شريف لم ينتسب إلى أي تنظيم أو عزب أو تيار سياسي ولكنه مواطن عربي عراقي مسلم ضرب محتل بالحذاء وللحذاء لغة وتاريخ عند العرب من أيام بالقاسم الطنبوري إلى سوق عقاض ونحن هنا لم يكن هذا العمل همجيا على الإطلاق إنما هو عمل المقاوم الشريف الذي لا يمكن له وهو يرى اغتصاب قريباته واغتصاب حرائره واغتصاب بن جلدته على العلن ويتم اختطافه عام 2007 شهر 11 لسبب بسيط وهو لأنه كان يقول في كل رسائله الإعلامية من بغداد المحتلة بسبب كلمة المحتلة اختطف منتظر الزيدي أسبوعين وتم تقصيره وتم ضربه بسبب هذه الكلمة ثم ذهب للعلاج في القاهرة شهر وللذين يتبجحون في الفضائيات ويقولون أن الحذاء التركي وبدأت الصمصرة في قضية منتظر الزيدي ابتداء من من الجرب الذين جاءوا ضده والذين ليسوا هم عرب على الإطلاق إلى الشركات هذا الحذاء اشتراه منتظر الزيدي الغني معنويا والفقير ماديا من سوق الهرم وهو مستعمل 
حذاء مستعمل جاء من بلد عبد الناصر يعني ليص... يعني هل تريد انه بوش يعني مش 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 ضروري تضربه بحذاء جديد لازم يكون مستعمل بوش لا يستحق الا الحذاء المستعمل والحذاء اشرف منه الذي يضرب به و... و... وسنضرب بعون الله كل الذين احتلوا هذه الارض ونحن الزيدي ونحن وكل من معنا ما قام به الزيد يا دكتور قمم القمم العربيه هذه التي نسمع بها هنا وهناك وجامعه الحكومات العربيه لم تستطع ان تجمع 20 مواطن عربي منتظر الزيدي جمع الملايين في الوطن العربي وفي العراق وأحرار العالم والمسلمين لأنهم بحاجة إلى بطل يودع ويختتم هذه النهاية المأسوية والله أنا يشدني الشاعر كبير عمر الفرة عندما يقول في ختام قصيدة عصماء ولما تهيأ للرحيل وجمع أموال الصداق كانت مراسيم الوداع حذاء منتظر العراق لا يستحق بوش وهو محتل وكل محتل إلا أن يصفع بحذاء لا أكثر من حذاء ثم اسمح لي يا دكتور فيصل منتظر الزيدي إنسان رائع جدا جدا منتظر الزيدي داخل القاعة غير مكانة من وسط الجلسة إلى إلى طرف الجلسة لكي لا يضرب زملائه بالرصاص وللأسف الشديد أول من من مسك مع تل أبيب ومع ملابسهم الذين كان يعتقد أنهم زملاء منتظر الزيدي انسان نطق الشهادتين قبل ان قبل ان قبل ان يقوم بعملته البطوليه ولا ولا يوجد ديمقراطيه في الحكم ثلاث سنوات الذي سنتطرق له في الحلقه بس هو قمه الظلم والطغيان من هذه الحكومه العراقيه التي نشات تحت الاحتلال طيب دكتور انت تقول انه يعني يستحق العقاب الزيد يستحق العقاب اكثر من ثلاث سنوات وانت قبل قليل وصفت الحكومه العراقيه بالحكو او القضاء العراقي بالقضاء الجبان لانه لم يتجرا على معاقبه الزيد بفتره بفتره سجن اطول اه طيب نحن لماذا يعني لماذا نزايد على الا يتشدق النظام الجديد في العراق بأنه نظام ديمقراطي قضى على الاستبداد والدكتاتورية وإلى ما هنالك من هذا الكلام وأصبح ديمقراطيا ألا يحدث أكثر من ذلك للزعماء الغربيين من ضرب بالبيض الفاسد والطماطم الفاسدة وحتى الأحذية ولا يحدث أي شيء لهؤلاء الضاربين تأخذهم الشرطة لساعة ساعتين ثم يطلق سراحهم لماذا يحكم على هذا الشخص الذي أعيد بلده إلى العصر الحجري بسبب هذه الفاشية والنازية الأمريكية كما يصفها الكثيرون لماذا يعاقب؟ هل يعقل أن نعاقب الضحية ونترك الجلاد الذي أعاد الوطن بأكمله إلى العصر الحجري؟ مش عيب عليكم يا زلمة صحيح اعمل حلقة أخرى لمحاكمة سياسة جورج بوش وسترى رأيي أنا الآن أمام عمل محدد أساء للشخصية العربية وهو في التراث العربي كما قال زميلي الأستاذ أحمد الشاطر أنا أقول الشجاعة شجاعة هل كان يجرؤ أحمد منتظر الزيدي وكل من صفقوا له وجعلوا منه بطولة وكتبوا عنه أكثر مما كتب عن خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي هل كان هو وهم يجرؤ على أن يرفعوا يدهم في وجه شرط من شرط صدام حسين؟ أو شرطة المستبدين الحاليين الذين أذاقون مرارات وسجون أكثر من جورج بوش؟ جميل جدا لا لا إذا لماذا؟ آه؟ لأن صدام حسين والطغاة العرب لم يتشدقوا يوما ويقولوا بأننا ديمقراطيون ونرفع يعترفون بأنهم طغاة ومستبدون وقتلة ومجرمون بالعكس أما جورج بوش أما بوش وزلمته المالكي يقولون نحن الديمقراطيه وحققنا الديمقراطيه والى ما هنالك هذه المعلومه هذا هو السؤال خذ هذه المعلومه ما هو موقف بوش؟ انا في رايي لولا اطمئنان منتظر الزيدي لهاشم الديمقراط لهامش الديمقراطيه الذي تحقق في العراق لما رمى حذاءه لانه جورج بوش ضحك وقال للعلم حذاء 44 لو عملها امام حاكم عربي لا قتل في الصالة ولبو ولك ولا أصبح البطل من قتله في ظل وخذ مني أنا متأكد من هذه المعلومة حكومة نور المالكي استشارت جورج بوش يا سيادة الرئيس بماذا تريد أن نحكم عليه فضحك قال سؤالكم أسخف من عمل الزيدي هذا قضاء عراقي وانتم احرار يا عيني فعلا فعلا يعني كلامه إيه يعني, يعني فعلا يعني فعلا ما ما اخر ما نكته يجب يعني ابدا معطيهم يعني اللي بيحكموا بالعراق هذا الكلام يا, يا, يا سيدي انت وين رايح يعني إيه وين رايح من غير ما هذه الديمقراطيه إيه هذا بوش قلب الديمقراطيه إيه هذا وين إيه هذا بوش إيه تفضل هذا بوش الذي كان يزعم انه ابو دم خفيف ابو دم ثقيل عندما قال الحذاء كان رقم عشرة حذاء الزيدي جاء لا قال 10 وليس 44 هو الحذاء رقم 44 ريتها كان 56 اولا 
اولا لم يحني بوش راسا الا تحت حذاء زيد لكن الذي كان بقوه صاروخ والحمد لله الضربه الاولى لكنه كان حارس مرمى جيد حارس رهيب لو كان ياخذوه في البرازيل ولا في واحده من هالدول هذه انا ما نحفظش اسمها النوادي رائع ينفع حارس مرمى اثنين آه، القذفه الثانيه كانت في العالم الامريكي وهو جميل هذا العالم الذي ورفرف على كثير من القواعد الامريكيه الجاثمه في كثير من دويلات الوطن العربي وخاصه المرتبطه مع العدو الصهيوني باتفاقيات الاستسلام جميل ان يكون فيها وهذا العالم ايضا هناك دلاله عام 1805 عندما اغرق البحاره الليبيون الاشاوس سفينه فيلادلفيا التي تعادل حمل طائرات ايزنهاور لا زالوا حتى هذه الساعه يعيشون عقده منها ولديهم في نشيدهم الوطني فقره وهذا مش موضوعنا خلينا في منتظر الزيد قال الدكتور ان هناك هامش من الديمقراطيه انا بحق الله العظيم اي ديمقراطيه يا دكتور تكسر سن منتظر الزيدي في القاعة تكسر أربع أضلاع لمنتظر الزيدي في القاعة يتم فتح شج رأسه وأنفه ويتم كسر يده وينقل إلى سجن في المنطقة السوداء التي يسمونها المنطقة الخضراء ثم يضرب بالكابلات الكهربائية 48 ساعة ثم أنت قابلت أخوته هل المعلومات أنا أنا من أنا قابلت أخوته ويشرفني جدا ويشهد الله أنه ليس من باب الدعاية أن من قلب محكمتها أن يرسل لي البطل منتظر الزيدي رسالة يقول فيها أشكر لكم مواقفكم الكبيرة ودفاعكم من أجل العراق العظيم ومن أجل قضيتي وأنا لن أتنازل عن ما فعلت ولن أحني راسي للطغيان هذا هو منتظر الزيدي اسمح لي أوضح لك شغلة فضل. يعلق منتظر الزيدي لأن صفع بوش بحذاء 48 ساعة يجلب يسيل الدم من جميع انحاء جسمه يذر عليه الملح وكاننا في في غياهب اي اي صلاغ على طريقه صلاغ طبعا صلاغ. طريقه المناشير وقتل الناس وتقتل المسامير صلاغ نعم المدعوم ايرانيا نعم و... آه. وميليشيات القتل والموت والتعذيب وغدر وغدر والاغتصاب وغيره اسمح لي ايران يهدد آه. منتظر الزيدي بان سيتم جلب اسرتك واخواتك للمحكمه وسيتم اغتصابهم تخويفا يضغط على منتظر الزيدي بان يوقع اعتراف غصبا عنه وهو مغمى عليه منتظر الزيدي رفض ان يجفف دماءه الطاهره الزكيه بشاش لان لقى عليه ميد ان دنمارك وقال لهم بعد صحوته ان هذا مصنوع في الدنمارك الذين استشهدتهم رسول الله لن امسح به، ماذا يقول له؟ يقول له اه طيب انت وهابي انت انت اسلامي كمان ضرب اربعه ايام من التعذيب حتى يقول اني نا دربوني في سوريا والله في والله في ايران والله في اي مكان وفي اي تنظيم الذي لقاه منتظر الزيدي حتى الان من تعذيب ومن وسائل يعني دكتاتوريه ومن تهديم لخيمه الاعتصام على خالته منتظر الزيدي توفت يا دكتور آه توفى خاله قبل ايام واصيبت اخته بجلطه بسببه منتظر الزيدي عائلته مشرده الان في اسقاع الارض منتظر الزيدي رفض كل اموال امراء الوهم والبترول ورفض وحتى هذه اللحظه ترفض عائله منتظر الزيدي ان تاخذ فلسا واحدا وهي في امس الحاجه الى الوقوف، حتى المحامين العرب اللي تبجحوا في الكثير من الاماكن بانهم سوف يذهبون للعراق ويدافعون عن منتظر الزيدي تخلوا عنه للاسف الشديد لان الظواهر الصوتيه باتت كثيره. منتظر الزيدي يستحق ويجب على كل شريف في الوطن العربي وفي العالم أن يقف معه ثم لا الدكتور ولا كثير من الكتب هؤلاء الذين دبغوا جلد منتظر زيدي وجلودنا بهذه الكتابات البائسة يفهموا في السياسة أكثر من الرئيس المناضل التشافيس الذي عرض اللقطة في تلفزيونه الرسمي أكثر من خمسة ست مرات والعالم كل الآن وراء منتظر زيدي وسأتحدث عن بعض الحالات طيب الأخرى جيد دكتور هناك <تصفيق> سؤال لم تجب عليه لم تجب عليه طيب أنت تعلم أن الكثيرين تيمنوا بما فعله الزيدي. منتظر الزيدي <تصفيق> رئيس الوزراء الصيني ضرب بالحذاء في بريطانيا أوكي؟ السفير الإسرائيلي ضرب بالحذاء في السويد <تصفيق> ريتشارد بيرل مخطط الغزو الأمريكي للعراق ضرب أيضا في أمريكا قبل فترة بصرماي من النوع اللي بيعجبك أوكي؟ مواطن كردي اسمه جاتين إشك وأنت تحدثت عنه الحل. ضرب وزير تركي. التربية التركي بحذاء كل هذه الظواهر بالأحذية أين هؤلاء؟ كلهم طلقاء كلهم طلقاء إلا في ديمقراطية المالك والطالباني والطالباني منتظر الزيدي كما قال لك ماذا تقول عما حدث له في السجون؟ طيب ألا يفعل صلاغ وزير الداخلية السابق؟ ألم ينشر؟ أعضاء البشرية ألم يدق المسامير برؤوس أصحابك بتاع الديمقراطية بتاع العراق هدول آه؟ ماذا تقول هل أنت مع تعذيب الزيدي وتكسير لا. أضلاعه لا. وتشل أسنانه أنا ضد التعذيب اللا إنساني سواء على منتظر أو غير منتظر وضد بس هذا حدث اللي إله أنا بقول لك ضد أنا بقول لك أنا ضد هل تدين 
انا ادين ادين تعذيبه ايه؟ ولكن انا ادين فعل الحكومه العراقيه فيك تدينه انا اقولها ادين. ما انا بقول قل ادين المالكي انا ادين اي تعذيب المالكي. تعرض له فيك تدين الطالباني انا بادين الطالباني والمالكي والكل اذا قاموا بهذه الاعمال المباركه فيها ايه؟ ولكن انا اقول يا اخي اخوه قال ذلك أخي اخوه جيد. قال ذلك جيد هو في المحكمه كان جيد. الرجل جيد. الرجل جثه هامده هذا البطء بقول لك بطل والعالم العربي يصمت يعني يصفقوا له وتركوه يموت يموت المجال ليعطيك رايي إيه؟ انا اقول ادين التعذيب سواء صدر من المالكي او غيره وما اذا كان بحق الزبيدي او غيره ولكن انا مع المحاكمه العادله لان ما قام به الزبيدي اساء للشخص زي, زي الزبيدي الزيدي اساء للشخصيه العربيه واعطى العالم فكره انه نحن فعلا مغي... مغيبات يا رجل يا اخي شرفك لا بس بشرفك دقيقه دقيقه بشرفك يعطيني كلمه بس بدي اعطيك بس يا زلمه يا زلمه ما بتخلي الناس تضحك علينا بهالحاله هذه هل نعم الشخصيه العربيه امريكا مم. امريكا لم تترك سلاحا نوويا وغير نووي الا قصفت فيه العراق أوكي. هل لك يعني عندك هالمشاعر الطيبه خفت على بوش من ضربه سرماي انا ما خفتش انا ما تنضرب بيت سرماي ينضرب بس انا مع الشخصيه العربيه عندما نعبر عن احتجاجاتنا بعن تريات ما قتلت ذبابه انا مع قول الشيخ يوسف القرضاوي نستعمل احذيه وهم قنابلهم احذيه انا ضد هذا المجال انت لم تعطني المجال خلي خليك الاستاذ زميلي الاستاذ احمد قال جمله مهمه قال لي أنه الحذاء لغة عربية من زمان من أيام الطنبوري أنا كيف كيف سأقدم الشخصية العربية للعالم عندما يأتي الشيخ أبو لبن في البرلمان المصري ويرفع حذاء ويقول وهو يستجوب يقول إسرائيل لا تخرج إلا بالحذاء يعني أضاع بطولات حزب الله وكل نضال حماس وكأنه بقول لهم انزعوا سلاح حزب الله ووزعوا أحذية تصور رئيس السوفيتي تصور نعم رفع حذاء ضرب الأمم المتحدة أنا, أنا ماليش دخل بغير خرج شوف, خرج شوف, خرج شوف خرج اللي فيصل. كنتوا أنتوا معهم شيوعيين بس آه لا أنا عمري ما كنت شيوعي لا آه 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 أنا عمري ما كنت شيوعي أنا بقول لا دخل لي بالآخرين أنا أدافع عن الشخصية العربية المتهمة بالعنف والإرهاب الآن أصبحنا متهمين بالوقت الوقت 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 تخيل أنت بس اسمع هذه الجملة اسمع لا اسمع هذه الشغلة تصور وأنا نفسي الأستاذ أحمد الشاطر أن يجيب هل هل أصبحت سائدة ثقافة الحذاء تصور عندما عندما موقع حركة حماس على الإنترنت اللي اسمه المركز الفلسطيني للإعلام يقدم رثاء للشهيد القسامي بلال الدروبي جاء فيه قم يا بلال فأمتي ميزان عزتها انقلب أن نعلو في قدميك يعلو فوق هامات العرب طب أي عرب تدافع عنهم وحماس تقول عن حذاء الشهيد بلال الدروبي أنه أشرف منهم أنا ضد هذه يا اللغة يا دكتور يا دكتور حتى تصور لو, 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 لو وقف لو وقف لو وقف منتظر الزيدي وقال لبوش رجاء قل لي ماذا فعلتم في بلادي ماذا فعل احتلالكم لبلادي ألا ما كان يفحم بوش بدل كل هذه الحملة ضدنا أنا أقول أنا ضد هذا الأسلوب الهمجي في التعبير الأسلوب الهمجي في التعبير طيب كيف يعني هذا الأسلوب الهمجي العالم الآن ينظر إلى العرب على أنهم يكتبون بالحذاء كمان انت مبسوط يعني؟ لا لا يا دكتور، الكلام اللي قراه الدكتور في في الموقع انا لم اقراه والدكتور يدبغ جلد حماس وكثير من لا 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 هي قدامي بس اسمعني بس يدبغ كثير من من الجهات ويتكلم عليها وهو حر اسمعني تفضل كتب كثير كتب كتب اعظم الشعراء العظم الله سبحانه وتعالى بعد حديث الزيدي قصائد رائعه جدا جدا اذا بنتكلم على الشعر الحلقه تخلص واذا تسمح لي فاقرع الماشي لفاروق جويده ايه <تصفيق> الذي يخاطب بوش فيقول له كل الصخار الضائعين على بحار الدم في بغداد في بغداد صاروا وشمعار في جبينك كل ما اخفيته يبدو عليك كل الشواهد فوق غزه والجليل الان تحمل سخطها الدامي وتلعن والديك ثم هذا بوش الذي يتحدث عليه الدكتور ويريدنا ان نقول له يا سياده الرئيس انا لا اعرف لماذا الاخوه الذين يعتبرون في انفسهم ليبراليين ويكتبون في ايلاف وفي هذه الصحف الصفراء والخضراء ويدبغون جلودنا ويلعنون الرؤساء العرب ويتهكمون على كل الدول حتى التي كانوا فيها لا اعرف لماذا يدافعون على هذا المجرم اسمح لي يا دكتور بعجاله 
هذه كتب لكتاب عباقرة الكتاب الأمريكان خيانة بوش لجايمس بوفارد سحق الحرية والعدالة والسلام بحجة تخليص العالم من الإرهاب والاستبداد مايكل مور الذي يكتب من الصفحة 21 ل 51 رسالة لبوش أتمنى من كل عربي أن يقرأها ويخاطبه بالمعتوه اسمع لي نعم اسمح لي أنت اه تقول سيادة الرئيس اه بوش تحت المجر تحليل نفسي خطير يقول أن هذا الذي وصل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بقرار محكمة وليس بالانتخاب هو مجرم اسمح لي كيف تتعلق أي شخصية عربية يريدنا الدكتور أن نحافظ عليها نساء اغتصبت حرائر اغتصبت مساجدنا دمرت الألوف يا أخي ألا لم تشاهد الموتى أنا أريد أن أعرض للعالم أرجو من المخرج أن يخذ أنظر لهذا المارينزي الحقير أين يضع يديه حرائرنا نساؤنا يتم تعرية ملابسهم في الشوارع خليك مسكة خليك اسمح لي أنظر وأرجوك أن تركز على هذه انظر وانا لا. ضد ذلك اسمعني لسا ضد انت كنت تقول يريدون تريدهم اسمح لي تريدهم ان يقولوا لبوش الملعون الرئيس الطالباني هذا الطالباني الذي للاسف الشديد من بعد اغتيال الشهيد بوهدله صدام حسين وما فيش واحد يفكر اننا مع سياسات الرئيس صدام حسين نحن عندما كنا في ليبيا نتكلم ونحذر من سياسات الرئيس صدام حسين كان كل الخليج العربي والعرب منبطحين في زروب زروبة صوبيا قدام الرئيس صدام حسين لكن بعد بدا حصار بلد وعراق نحن معه اسمح لي أيام كان بوهدلة في العراق الذيب والنعجة يتغازلان في شارع السعدون لم يكن طايفين نحن مش في بعض الحلقة لكن بنوضحوا شغلة الطالباني الطالباني جيء به من أربيل لا يعلم دخول بوش للمنطقة الخضراء بوش كأنه يزور مزرعته وفرشوا له بساط و... و... يعني لم يعلم بمجيء الطالباني صرح صرح رسميا أنني لم أعلم بزيارة بوش وتفاجأت به بوش يأتي إلى العراق كأنه مزرعته لأنه محكم كلس يعني جاء كلس وذهب إلى أفغانستان كاللص والذي جعله يذهب هو حذاء منتظر الزيدي الذي يجب أن يفرج عنه لا عدالة في محاكمة منتظر الزيدي ثم عندما تقول لي لو هذا عمل عملته أمام الرؤساء العرب أولا الرؤساء العرب ليسوا محتلين ثم حتى ولو كانوا بعضهم طغاة وعملاء يا ريت الدكتور يتكلم على الرؤساء العرب العملاء يا ريت الليبراليين يصفعوا بالورق والكلمات الذين باعوا غزة وباعوا الأمة العربية وباعوا الشرف العربي لماذا لم تسمعني يا دكتور لماذا لم تتكلمون على الذين رقصوا بالسيوف مع بوش والذين قلدوه القلايد والذين أحضروا له النساء العربيات يطبخن له خبزة التنور هذا بوش الذي يذبح مليون ونص عراقي ويشرب خمسة مليون تريدني أن نخاطبه بسيادة الرئيس لماذا والله ذولا حلوين كويسين لأنه يدفع منيح طيب. ما فيش عدالة في الوقت طيب. فضل. بس دقيقة لا دكتور أنا أسألك آه. كمان مشان نروح على الجنب الثاني فضل. طيب هلا انتوا عندكم عقده ومشكله كبيره انتوا الليبراليين العرب جدد جدد اللي بدك اياه ماشي ماشي, ماشي. 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 ايه. عندكم عقده يعني صدعتوا رؤوسنا فيها ووجعتوا لنا اياها انه يا اخي لو ضرب لو ضربنا بوش بالصرماي بتقول لي انتوا عاجزين وما عندكم غير هالصرماي تضربوا فيها وهالكلاش وهالشحاطه وما بعرف شو والى ما هنالك واذا ضربنا بوش بال بالنار منصير ارهابيين انا بدي اسالك م. يعني الضرب بالحذاء عجز والضرب بالنار ارهاب احترنا معكم والله لا العظيم. لا بس احترم لا طيب. تقول لي اسالك سؤال اسالني اسالك سؤال اسالني طيب. وخذ جوابي هل انت آه. مع حرق الارض التي يمشي عليها الجنود الامريكان في العراق جاوبني بنعم او لا بنعم او لا انا اقول جاوبني بنعم أيوة. او لا أيوة. لا بنعم او لا لا انا أو لا. مع مقاومه ب... الاحتلال أي. ولكن المشكله في العراق أي. لا يوجد اجماع عراقي على ان دقيقة هذا دقيقه دقيقه ما تطلع من الموضوع ما, ما تطلع من الموضوع. الموضوع ما تطلع من الموضوع في عملاء لا يعترفون بالاحتلال هل انت مع هل انت هل انت مع نسف الجنود الامريكيين عن بكره ابيهم في العراق انا قول لي اه او لا مش مش على ذوقك كيف مش على ذوقي مش على ذوقك لا انا اذا انت انا اذا انت مع الامريكان لا انا انت بقول مقاومة؟ اذا كان اجماع عراقي على رحيل الاحتلال انا مع مقاومته هي مش ولكن انا لا اناقش باسم الشعب العراقي يا اخي بشكل عام عم بسالك بشكل عام انا مع المقاومه طيب ضد الاحتلال هل انت هل انت مع حركات المقاومه التي تحرق الارض من تحت اقدام الغزاة الامريكان الامريكان انا انا قول قول انا حقول لا ما بيك تقول انا حقول هات لنشوف انا مع حرق الارض تحت يد الغزاة سواء امريكان جيد. او اسرائيليين جيد. 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 ولكن مشكله العراق فيش اجماع في مش هذا موضوع مع الاحتلال مش نسبة ضد الاحتلال اللي, اللي مع الاحتلال عملاء يا دكتور طيب احمد بس بس استاذ احمد لا انا ولا انت ناطقين باسم الشعب العراقي لا نحن انا قلتها فليتوحد الشعب العراقي ضد الاحتلال لنقول قاوموا الاحتلال 
شعب عراقي لا لا موزع لا هو احتلال يا دكتور هو احتلال بس, بس, بس خرجنا على الموضوع لا بس خلينا خلينا مم. بالموضوع طيب مم. انا ارجع اسالك سؤال خلينا بموضوع يعني كله حول الزيدي و... دقيقه دقيقه لا بس دقيقه هلا قال نقطه السيد مبارك الشاطر انه كان هناك جدل كبير حول انه يعني انه بوش ضرب رئيس دوله وهو ضيف صح ولا لا ضرب بالحذاء طيب كل الاثباتات تدل على ان بوش دخل العراق كلص بطريقه خلصه ولم يعلم بمجيئه كالعاده انت بتعرف الرئيس الامريكي ورئيس والوزير الخارجيه الامريكي بتروح على العراق وبعدين بيعرف فيها المالكي والطالباني بيكون الطالباني كما قال لنا سفير يعني احد السفراء بيكون عم يتجول باحياء بغداد ب ب ب شو اسمه بسياره زباله كما قال هذا مش كلامي مم. اوكي آه يتجول في بغداد لانه لا يستطيع ان يخرج هذا قاله صلاح المختار في هذه الحلقه طيب اذا هذا الرئيس دخل خلصه كلص ولم يعلم بقدومه لا المالكي ولا احد طيب لماذا تعتبر لي يا ضيف وضيفنا وما ضيفنا وإلى ما أنا لا شخصية من عربية شخصية. طيب إذا دخل لص إلى بيتك شو بتسوي فيه ما بتخلعه بالصرمي فيصل إيه؟ دكتور فيصل إيه؟ وجود لص إيه؟ لا يسمح لآخر أن أن يقوم بدوره اللصوصية إيه؟ وجود عاهرة لا يسمح لأخرى أن تكون عاهرة أنا ما زلت أقول عمل الزيدي أساء للشخصية العربية دكتور وهذا لا يليق أن يقدمنا بهذه الصورة وهذه كما قال الزميل مبارك الشاطر على ما يبدو أنها جزء أساسي في الثقافة العربية لأنه وهذه ممكن قليل من سمع بها لأن السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي قبل عام تقريبا قال بالحرف الواحد أي قرار ما يتماشى مع الإسلام أضربه بالكندرة مين هو؟ مين؟ محمود المشهداني محمود رئيس المشهداني. مجلس النواب الوقت الوقت تصور الوقت الوقت تصور أنا كيف بعضنا. أنت رئيس مجلس النواب وتريد أن تدافع عن الإسلام بالكندرة هذا الإسلام اللي قال وادفع بالتي هي أحسن يا بس هذا المشهداني مسكين كان يدخل إلى البرلمان العراقي ويتألم يقول الكلب الأمريكي شمشمنا والجندي نعم فتشنا نعم يعني مش نعم من حقه يحكي نعم الكلمتين نعم هذول نعم كان يشمش من الكلب الفوق لا يربطهاش بالإسلام كان يمشي نعم يمشي لا يربطها يا بالإسلام دكتور لا أولا على الدكتور أن اسمحني ايه قبل أن تسألني على الدكتور بس الرجل الدكتور اعترف قال لك طيب يجب ان نميز طيب طيب الرجل ميز الرجل طيب 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 الرجل قال كلاما مهما الدكتور احمد ابو مطر قال بالحرف الواحد هو مع ان تحرق الارض من تحت اقدام الغزاة الامريكان في العراق شو بدك احلى من هيك طيب طيب ليبرالي الزلم طيب طيب, 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 طيب ممتاز الدكتور عليه ان يسحب هذه المقاربه تبع العاهره لان اذا كان يريد ان يصف الاول بوش بالعهر فمنتظر الزيدي هو في قائمه الشرف انا اسحبها طيب انا اسحبها شكرا 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 تفضل منتظر الزيدي هذا الذي يعذب الآن وكل ما خرجنا في إذاعة وأنا أحيي من عندكم الإذاعات والفضائيات العربية القليلة التي تعد على الأصابع وبصدارتها قناة الرأي المقاومة اللي اللي عملنا فيها حلقات على منتظر زيدي كل ما نخرج ونتحدث عليه كل ما يدبغ جلده وكل ما تدق المسامير في جسمي وكل ما يعذب وكل ما ينثر على جسده الطاهر الملح ماذا يكتب هذا في المحكمة في ثواني في دقائق لم يتركوه لو أحكي لك بدي سنة أحكي لك على شو صار بالمحكمة ماذا يكتب ويسلم لشقيقه كي يوصلها للعرب فلسطين وغزة إلى جرحنا فلسطين إلى عار في جبين كل من باع أرضنا في غزة والدكتور من فلسطين وباع شعبنا إلى جيوب الصهاينة ومن آزرهم أهدي لمقاومتكم بتواضع ضربة بوش الثانية أخوكم في محنة الاحتلال وفي شدة الاعتقال من أرض الشهداء منتظر الزيد وهذه رسالة أخرى طويلة أرجو من وماذا حررت لنا؟ موجود. اسمح لي اسمح لي كمل اسمح لي كمل فليكن الف حذاء اسمح لي اسمح لي هل حرر شبرا من غزه حرر العقل العربي وحر و... واسمعني واخرج مظاهرات كبيره جدا وجعل من العرب ومن المق... المقاومه هي المقاومه ليست بالحذاء فقط يا يا دكتور اولا لا يضحك علينا لا الليبراليين ولا غير الليبراليين بشويه الكلام هذا اللي ما يصدقوش حتى ال... ال... الاطفال المدارس انت أه. انه والله في الغرب يخرجوا مظاهرات وانا والله يحزنني ان نحن نمر يعني, يعني السؤال المطروح انه تريد ان تقول ب... انه يعني لماذا كل هذه الهيصه من الليبراليين ضد حذاء منتظر الزيدي ولم نسمع لهم كلمه واحده عن الاف الصواريخ التي دكت العراق من اقصاه الى اقصاه يعني وين كانت اقول لك لماذا اقول لك لماذا اقول لك لماذا هذه الضجه 
لان الزيد اضاف حدث جديد للعنتريات العربيه لا لا لا, لا, لا عفوا عفوا أنا لا أنا عندما عندما لا عندما, لا عندما نستطيع ان نمتلك صواريخ ونحرر ارضنا ساصفق لذلك صاروخ سامسون ولكن من يضيف عنتريات كاذبه ليست كاذبه اعمال ليست كاذبه همجيه انا ضدها يا دكتور فيصل الوقت حتى لا يقطع الدكتور تفضل اولا يا دكتور انظر لهذه الصوره اتمنى من المخرج ان يسلط عليها الضوء لا اعرف منك انظر لهذه الصوره بربك ولهذه الصوره ارجو من يعني ارجو ان تركز عليها حتى يراها المشاهدين هؤلاء الذين يفجرون ادمغه وعقول الطلبه والطالبات والنساء والاولاد والاطفال في فلسطين والعراق تريدنا ان نخاطبهم بلغه الشخصيه العربيه اي شخصيه عربيه يا دكتور جاي تحكي عليها اي شخصيه عربيه لحظه فضل. ماذا ابقوا من الشخصيه العربيه في العراق وفي غزه تحت هذا الحرق وتحت هذا الويل وتحت هذا التعذيب نحن سمعني. دمرنا الشخصيه العربيه لا 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 سامحني جزء منا نعم اتفق معك نحن دمرنا سمعني. الشخصيه العربيه اتفق معك لا 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 لو لم ندمرها ما جاء المحتلين الشخصيه العربيه شخصيه مقاومه في الغالب وهي شخصيه ثابته على المبادئ ومحافظه ولا زالت تقوم بدورها في العراق عراق وفي فلسطين وفي كل مكان بس دقيقه بس انا انت تقول انه انه من جهه ايضا في تناقض بكلامك ليش؟ الكثير من التناقض ليش؟ من جهه تقول لي بانه منتظر الزيد هذا البطل الذي رفع رؤوسنا وكل هذا الكلام نعم نعم. ومن جهه ثانيه تقول لماذا يضربونه هو الى ما هنالك من هذا نعم. الكلام يجب ان يدفع ثمنا انا بدي اقرا لك بس دقيقه بس بس صافي ش... صا... الاخ صافي الجاع إيه؟ من قريه رشيدي إيه؟ يقول لك إيه نعم. اتمنى ان يقول إيه؟ ان لا يخرج يخرجوه من السجن إيه؟ ويعدمونني بعدها بمعنى يكفيه فخرا أنه ضرب بوش بالحذاء أمام العالم بأسره وحقق صيطا يعني مدى الحياة يعني, يعني الرجل إيه؟ الرجل يعني الكثيرون يقولون والله أنا لي شرف أن أضرب بوش بالحذاء إيه؟ وإن شاء الله موت بعده أنت ليش زعلان إيه وأنا إيه؟ زعلان من ضربة إيه؟ الحذاء لا مش ضربة آه. الحذاء إنه آه. يجب أن يدفع يعني يعني يض... يعني هو يعني يريد أن يموت هو, هو يريد أن أن, أن ي... 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 يا أخي لا يستحق لا يستحق منتظر الزيدي أن يسجن هو لو استشهد قصة ثانية كنا حسبناه عند الله شهيدا منتظر الزيدي لا يستحق لأنه صفع بوش رئيس عصابة الاحتلال الذي دمر العالم وأفناه قبل أن يخرج لا يستحق كل هذا التعذيب لا يستحق السجن ثلاث سنوات لا يستحق هذا التنكيل لا يستحق تشريد أسرة يا دكتور هذا وغيرها وبعض صغاري كما أذكرهم دائما أرباعي أثلاثي أنصافي المستثقفين الجرب أنا لا أسميهم عرب الذين يكتبون هنا وهناك قالوا كثير في منتظر زيدي ولكن تعرف ماذا قال في مكالمة صوتية مسجلة منتظر زيدي من المحكمة قال كل من اختلف معي أنا 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 لا لا لا, لا أضمر له شر واسمع هذه بعد كل هذا التعذيب قبل يومين يعلن منتظر الزيدي من سجنه الرهيب الذي يعذب فيه يومين أنه يتنازل عن حقه الشخصي لأن شقيقة وأسرة رفعوا قضية في بلجيكا على الذين عذبوه يتنازل عن حقه الشخصي إذا ما يسمى بالحكومة العراقية أفرجت عن كل المعتقلين يعني أكثر من هذا ماذا تريد من منتظر زيدي شاب في الثلاثة جميل جميل من جميل طيب بس كيف ترد على رئيس الوزراء العراقي إيه نور المالكي في إيه زيارة كان في زيارة قبل أيام لأستراليا إيه قال بالحرف الواحد منتظر الزيدي وكلامه يعني المالكي هذا الزلمة إيه محترم وشغل كبير مش مش صغير يعني كبيرة إيه منتظر الزيدي منتظر الزيدي إيه محظوظ لأنه إيه لم يعدم صحيح والله لم يعدم صحيح وقال بس ثقيل محظوظ لأنه لم يعدم وقال أيضا يعني إن الحظ حالف الصحف العراقي منتظر الزيد المشهور برشقه للرئيس بوش بالحذاء بحصوله على عقوبة بالسجن لثلاثة أعوام فقط وأوضح المالكي متحدثا في في أستراليا إنه كان يمكن أن تطبق عليه عقوبة السجن لمدة أطول أو حتى الإعدام حتى الله الإعدام الله الله آه وقال أيضا قال المالكي قال إن الشارع العراقي بأكمل بمعظمه ضد ما, ما قام به الزيدي لأن الشعب العراقي شعب كريم يكن احتراما للضيوف من منطلق القيم التي يتمتع بها آه يعني بانيا أن ما قام به الزيدي لم يق يلقى, يلقى أي احترام هذا هذا من جهة فيني بس دقيقة بس دقيقة في, يعني في تعليق يتقاطع مع بس دقيقة خليه عندك سجل تفضل تفضل حول هذا الكلام أولا لا يوجد مادة في القانون العراقي السابق الذي ألغاها بريمر ولا حتى فيما يسمى بالدستور اللي, اللي صاغوه تحت الاعتلال يعاقب منتظر الزيدي بيوم سجن وما عمله هو الحذاء لا يرقى لا يسمى في كل القوانين الا لهانه بلير مش رئيسة وزراء المملكه التي لا تغيب عنها الشمس مش رشقه واحد بريطاني بحذاء بالطماطم عاقبوه بان دفع ثمن كل هذا الكلام إيه؟ تمام 
معقولة يقول المالكي أن طبعا المالكي لأن مشهور بهذه الإعدامات وهذه الاغتيالات طبعا يعتبر في أن إذا ما أعدمش منتظر زيدي شغلة كبيرة لكن لكن ما حصل لمنتظر زيدي أخطر من الإعدام 20 ألف مرة ولا يست هذه المواد 223 والفقرة 3 واللي حاكموا بها الزيدي كلها هي مواد ظالمة جائرة لا تنطبق على المنتظر الزيدي يعني و... تريد أن تقول أنه لو كان لدى الأمريكان ذر الديمقراطية لا أفرج عليه لا طالبوا بالإفراج يعني أنت و... تقول لأوباما هذا الجديد لا. الذي يعني فضحنا بديمقراطيته كذا أيه. أنه إذا كنت فعلا لديك ذر الديمقراطية اضغط على أولادك أو أزلامك أو أولادك بالعراق أنه يفرج عن المنتظر الزيدي أنا أنا هذا سؤال يسأل العام ليس سؤال لا معلش مش إيه؟ انا لا استجدي اوباما ولست فرحا به كما يطبل البعض إيه؟ وهو لا يختلف كثيرا عن الرؤساء اللي سبقوه إيه؟ في امريكا لان هناك سياسه ومؤسسات إيه؟ ومنتظر الزيدي لا يستجدي العفو لا من المالكي ولا من الطالباني ولا من اوباما ولا من غيرهم ماذا فعلتم انتم له؟ من نحن انتم ماذا فعلتم؟ من نحن انت لاتحاد الطلاب العرب وين المحامين؟ اين المحامين؟ اين المحامين؟ لا المحامين ذهبوا ذهبوا الى حيث اشاؤوا المحامين طلعوا في التلفزيون وفي الفضائيات وللاسف الشديد اطلقوا بيانات لم يكونوا في مستواها وخافوا وجبنوا ولم يذهب منهم اي واحد لا للعراق ولا لغير العراق سامحني سامحني سامح هذا منتظر حول قضيه منتظر اما نحن الاتحاد العام للطرب العرب فلي الفخر ان يكون مقر الاتحاد العام للطرب العرب هو مقر اسره الزيدي وهو مقر سكنهم وهو مقر اتصالاتهم اليوميه وانا متبني قضيتك كرئيس الاتحاد العام للطرب العرب ومعي 52 مليون عضو كلهم مع الزيدي ويوميا عندنا نشاطات وانا امبحح صوت وين الاعلام العربي وين الاعلام العربي الاعلام العربي في مزبله التاريخ ما عدا القليل لا يوجد من تكلم على منتظر الزيدي الا قناه الجزيره وقبل قناه الراي ونعاود نقوله يا خمس دقائق خمس نعاود نقوله ايه. الاعلام العربي مشغول بالبرتقاله والدلاعه والبطيخه والرقص والهز جميل جدا طيب انا اسالك سؤال فضل. عندك نقطه بدك تجاوب قلت لي ايه انا بس ولا عندي سؤال انا بدي اسالك تفضل انا طرحت على السيد احمد انه كيف قال المالكي بانه يعني محظوظ الزيدي طيب بنفس الوقت قال اخونا رئيس الوزراء العراقي او سيادته طبعا عفوا انه انه يعني يوم سالوه قالوا له انه يعني الاحتلال الامريكي قتل الملايين من الشعب العراقي وشرد الملايين اسمع شو قال قال ان العديد من هؤلاء الذين قتلوا تحت أقدام الاحتلال الأمريكي كان من الممكن أن يلقوا حتفهم على أيدي صدام حسين إذا كان قد استمر في السلطة طيب بربك هذا إنسان هذا مسؤول عربي هذا سياسي رئيس وزراء يقول لهم يعني مش مشكلة هالكم مليون العراقي اللي قتلوا آه؟ وهم يسألونه عن منتظر يعني الزيدي مش مشكلة كان ممكن يقتلون صدام بشرفك تحترم هيك واحد لا أنا تحترم هيك لا واحد أنا لا أحترم هذا الشخص أي. وأنا ضد أن يموت أي مواطن عربي بدون سبب عادل لذلك أنا اعتراضي على زميلي الأستاذ مبارك الشاطر أن أن الاحتلال لم يأتي لنا شخصيتنا العربية المدمرة يعني هي التي جاءت في الاحتلال يعني, يعني تخيل جوب. تخيل أنا أستاذ أحمد أستاذ مبارك, أستاذ مبارك. أستاذ مبارك. أستاذ مبارك. أستاذ مبارك. تصور أنت لما يكتب صحفي عربي يقول اليوم حان لكل عراق أن يرفع رأسه بين شعوب الأرض اليوم نرفع رؤوسنا عاليا بين كل الأمم اليوم يوم النصر يا شعب العراق وفلسطين وكل مظلوم وجريح تصور أمة يحركها ويشعل كرامتها كنت هذا الكلام الزيدي قلت هذا ولي وينسوا وينسوا حرب غزه وينسوا انتصارات حزب الله جميل جميل وليش انتصارات حزب الله انت زعلان منها تكتب عليها طول اليوم انتصارات يا دكتور لا ليش ما انا بسميها انا الي انتقادات على حزب الله كحزب كتنظيم ماشي بس كي لا ندخل بحانه ومانه بس خليني اسالك خليني اسالك انت من البدايه تتحدث لي عن القيم العربيه والشهامه العربيه والقيم العربيه ها بس دقيقه اكثر شغله انتم يعني تسوقونها في 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 معرض هجومكم على على فعله الزيدي بان ضيف ان بوش ضيف صح ولا لا؟ صحيح والاعتداء على الضيف جيد. جيد. بس بدي اسالك بدي اسالك من هو الضيف بربك جيد. في جيد. تلك الواقعه؟ هناك 150 الف ضيف امريكي مدجج عسكر امريكي في العراق وبوش هو رب المنزل والمالكي هو الضيف اسمع المالكي هو الضيف خليك يكمل سؤاله خليك يكمل سؤاله, خلي يكمل سؤاله مين هو الضيف؟ مين اللي مين الضيف؟ هلا بدك تقول لي هذول اللي عم يحكموا بالعراق هذول 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 صاحب العراق الحاكم الفعلي للعراق انت بتعرفه 150 الف بسطار عسكري يعني بيطلعوا 300 الف سرميه عسكريه امريكيه تحكم العراق صح ولا لا؟ صح مين الضيف اذا؟ انا اقول كل هذه تفاصيل نحن ايه. موضوعنا موضوع ما قام به الزيدي ايه. انا اقول وما زلت على رايي ما قام به الزيدي لا يمثل المقاومه العراقيه ولا المقاومه العربيه ابداوا باجماع عراقي على مقاومه الاحتلال 
وقاوم الاحتلال وخائن كل من يقول لكم لا ولكن عندما يكون عراقيون مع الاحتلال وعراقيون ضد الاحتلال انا كصحفي موضوع هذا مش موضوع مش مشكله انا ما زلت اقول ما قام به الزيدي يعني مع ما قام به الزيدي اعطى صوره همجيه عن الكاتب الصحفي العربي أبداً 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 لانه بدلا من لسانه طيب ماشي وقاله طيب ماشي طيب بوش 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 هذا ماذا فعل ماذا فعل بوش هذا صاحبك أيوة ماذا فعل بوش بالصحفيين في العراق ماذا فعل 265 صحفي قتيل قتلهم ومن الذي اساء للصحافه من الذي اساء للصحافه زيدي ولا بوش انا اقول انا ضد قتل الصحفيين انت وما زلت ضد كذا وما زلت دقيقه اخيره لك وما زلت اقول حد ميزوا الحلقه عن عمل الزيدي جميل جدا. وليس عن سياسه بوش دقيقه نص دقيقه معنا لا لابد ان يكون دقيق دقيقه اخر دقيقه كلمه كلمه, كلمة الاخيره لا. لعلمك الشخصي احد الاشياء التي استفزت منتظر داخل داخل القاعه هي انه معلقوا على صدورهم بطاقات مكتوب عليها صحافه البيت الابيض وانا والله استاذنك ويسمعوا لي المشاهدين على هذه اللقطه اللي بنقوم بها هذا هو الحذاء الذي سنصفع به بوش وعملاء بوش وكل من يحتلنا الى يوم القيامه ومع الحذاء رصاص وقتال ومقاومه وشهداء لا يستحق بوش وغير بوش غير هذا العذاء الذي نعتبره طاهرا وشريفا حتى العملاء ما نصفعهم مش كي لا يتشرفوا بصفعة على وجه بوش وعلى شارون وعلى كل من يريد أن يلحق بنا أي ضرر في هذه الأمة وسيخرجون كما خرجوا الذين سبقوهم بعون الله أشكرك جزيل الشكر مشاهدي الكرام لم يبقى لنا إلا نشكر ضيفينا السيد أحمد مبارك الشاطر والدكتور أحمد أبو مطر نلتقي مساء الثلاثاء المقبل فحتى ذلك الحين ها هو فيصل القاسم يحييكم من الدوحة إلى اللقاء شكرا يا باشا. شكرا.